సార్ నేను ఒక మనిషి గురించి చెప్తాను ఆయన గురించి ఏమని కూడా చెప్పాలి పవన్ కళ్యాణ్ వన్ వర్డ్ చెప్పాను పవ ఐ లవ్ హిమ్ మోస్ట్ ఆనెస్ట్ అండ్ నాకెందుకు బాగా రిలేట్ టు అంటే లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు ఒక మాట అన్నాను ఇప్పుడు మహేష్ బాబు గారు ఉన్నారు నేను ముగ్గురు పేర్లు చెప్తానండి బాలకృష్ణ గారు మహేష్ బాబు గారు నేను చిరంజీవి గారు నేను చిరంజీవి గారు అంటే మా అన్నయ్య మా అన్నయ్య గారు మా ఈస్ చిరు స్టార్ ఈస్ మీ ఓకే అది మెగా స్టార్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి సంబంధించి హీస్ మై మై స్టార్ ఫిక్స్ బాలకృష్ణ గారు అంటే ఒక డిఫరెంట్ ఫీలింగ్ మహేష్ బాబు గారు అంటే నేను ఈ ముగ్గురు వేల సినిమాలు నేను చేసి సంపాదిస్తా కదా ఆ డబ్బులు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తా అమ్మా టీ నువ్వు వై ఎందుకు వాళ్ళు పుడింగీలు పెద్దలు నేను ఎదుగుతూ ఎదుగుతూ వాళ్ళతో పాటు నేను సరిపడతానని ఆచి తూచి చూసి నాకు ఇచ్చే అవకాశం కానీ వాళ్ళు ఎట్లాంటి వ్యక్తులు సంపాదించిన డబ్బులు తీసి హాస్పిటల్ ఓపెన్ చేసి వైద్యం బసవతారకం ఈజ్ నాట్ అన్ ఆర్డినరీ ఆర్గనైజేషన్ ఆయన నేను ఎక్కువైన అని సైన్ చేసేయడం మహేష్ బాబు చిన్నపిల్లల సర్జరీలు ఇప్పుడు చిరంజీవి చారిటబుల్ ట్రస్ట్ విమర్శనలు ఏముందండి నెలకి ఏ ఒక్క ఏ జరిగినా జరగకున్నా పదిహేను ఇరవై పాతి ముప్పై లాక్ నలభై లక్షలు అండి కడతా ఉండాలి నా పార్టీ ఇవ్వాలి ఒక నిన్న నేను దావతిస్తాను అంటారా అంటారు కదా నువ్వు సంపాదించిన డబ్బులతో ఏ నీకు తెలుస్తాయి నొప్పి ఏంటో అట్లాంటిది మా ప్రవర్ ప్రొఫెసర్ గారు ఆయన సంపాదించే డబ్బులతో ప్రజలకు మంచి చేయడం ఏంటండి బాబు నేను కట్టే పన్నుతో మీరు మంచి చేయడం గొప్ప ఎందుకంటే ఎట్లాగైనా ఇఫ్ యు ఆర్ ఎంటరింగ్ పాలిటిక్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీ యు ఆర్ గ్రేటర్ పర్సన్ దెన్ మీ ఎందుకు ఎన్నో విమర్శనలు అన్నీ తట్టుకొని మీకు పైకి రావాలి మీతో అందుకే అందరు పాలిటీషియన్స్ పుడింగ్ నేను అంత తట్టుకోలేను నాకు అంత ధైర్యం లేదు నా చలనచిత్ర పరిశ్రమకు సంబంధించిన వ్యక్తి అండి అంటే అలాంటి వ్యక్తి వస్తే ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది అని అలాంటి వ్యక్తులు వస్తేనే కదా మేలు జరిగేదంట కొన్ని విఫలం అవ్వచ్చు కొన్ని సాధించవచ్చు కానీ ఆ ప్రయత్నం వేయలేకపోతే సొంత తాము సంపాదించిన సంపాదనలో నుంచి చెప్పుకోవడం కానీ అనేది అంటే ప్రజలు కట్టే పనితో సంపాదించ ప్రతి పొలిటీషియను తన జేబు నుంచి సంపాదించే పైసలు పెట్టి పెట్టే వచ్చాడండి నాకు నా సినిమా ఇండస్ట్రీకి నా బాగా నాకు నాకు తెలిసిన వ్యక్తి కాబట్టి ఆయన ఆయన గురించి తెలుసు కాబట్టి వాటర్ పర్సన్ మ్యాన్ వాటర్ పర్సన్ ఆయన మాట్లాడే అవకాశం వచ్చింది అజ్ఞాత వాసి చిన్న రోల్ చేశాను ఇప్పుడు ఓజీలో చేస్తున్నాం కదా అని ఎలా ఉన్నారండి మీరు అంటే బా ఏమున్నారా బో ఉందా కాంబినేషన్ సీన్స్ ఉన్నాయి అంటే నువ్వు కూడా గ్యాంగ్స్టార్ అయినా అందులో అన్నీ చెప్పేస్తే సుజిత్ నన్ను చంపేస్తాడు దానే కానీ ఇట్లా ఫ్రై చేస్తారు ఇక్కడ రోడ్డు మీద ఆయన ఒక కలిసే మహాత్మాగా ఒకసారి కలిసింది దానే కానీ దానే కానీ కూడా ఇప్పుడు పవర్ స్టార్ గురించి అంటే జస్ట్ బికాస్ ఐ సే ఐ లైక్ హిమ్ డజన్ మీన్ ఐఎమ్ ఇంటూ పాలిటిక్స్ ఇట్ ఇస్ జస్ట్ దట్ చాలా కష్టం బ్రదర్ రోజుకి రెండు కోట్లు పది కోట్లు ఏదైనా చెప్పచ్చు చాలా కష్టం అన్ని తీసుకొని పెట్టాలంటే ఐదు వేలు సంపాదించిన వాడిని ఇచ్చేమని చెప్పండి చూద్దాం అంతే నాకు అట్లాంటి పిచ్చి ఉంది కాబట్టి అంటే నేను నువ్వు కూడా అట్లా అట్లా అట్లాంటి పనులు చేస్తుంటావు నువ్వు కూడా నా అకౌంట్లో చూస్తే కొడతారు డబ్బులు ఉండవు ఇచ్చేస్తా ఉంటా ఖర్చు పెట్టేస్తా ఉంటా పిచ్చి వాడిని ప్రధానంగా దేనికోసం ఖర్చు పెడతావు నాకు నా సిగరెట్ మంది ఇవన్నీ ఎంత ఇంత ఎక్కువ కాదు కానీ మీకు దాన్ని సంపాదించి పైసలు ఎక్కువ సినిమా తీస్తున్నాను ఎందుకు కొత్త వాళ్ళని పెట్టుకొని తీసుకుని ఎందుకంటే వాళ్ళకి బాగా ప్రొడ్యూసర్గా వర్కౌట్ అవ్వాలని డబ్బులు అయిపోయినాయి ఎవరైనా నిర్మాతలు ఉంటే ఒక కోటిన్నర ఇస్తే మీకు థర్టీ పర్సెంట్ షేర్ ఇచ్చి మీ డబ్బులు రిటర్న్ కూడా ఇస్తానండి ప్రామిస్ సీరియస్గా చెప్తున్నాను అది ఎప్పుడు సంపాదించి కూడబెట్టి ఖర్చు పెట్టి టైం సరిపోవట్ల అది యాక్చువల్గా ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో లాస్ట్ ఇయర్ ఇరవై రెండులో ఇంకా ఒక టూ ట్వంటీ డేస్ షూట్ ట్వంటీ ఫైవ్ డేస్ షూట్ ఉంది డబ్బులు పోగేస్తున్న 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 పోగేస్తున్నా అండ్ ఆ క్లైమేట్ ఆ వెదర్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ సబ్జెక్ట్కి సో సమ్మర్లు గిమ్మల్లో తీయలేము మళ్ళీ అక్టోబర్ ఎండ్ నవంబర్లో వెళ్ళి తీయాలి తీస్తా ఓకే కారం వేస్తలేకపోతే కారు బైక్ తీయటం కోసం ఇప్పుడు మీకు షూట్ లేదు ఇక్కడికే ఉంటావా లేకపోతే ఎక్కడికన్నా వెళ్ళటాలు ఇట్లాంటివి ఉంటుంది అసలు అంటే ముందు ట్రావెలింగ్ బాగా చేసినట్టు ఇప్పుడు అది మోసిపోయింది అవునా అంటే ముందు ఎలా ఉండేదంటే ఒంటరిగా వెళ్ళేది త్రౌట్ మై లైఫ్ ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయా దేశాలు విదేశాలు అన్ని అంటే దేశీ దెమ్మర్లాగా తిరిగేవాడు ఆల్మోస్ట్ అలాగే 
ఏదో ఒక రైల్వే స్టేషన్ ఏదో ఒక రైల్వే స్టేషన్ దిగేసి అక్కడి నుంచి టెన్ కిలోమీటర్స్ ఏదో నడిచేసి జంగల్ మధ్యలో ఉండిపోయి అక్కడ ఏదో పల్లెటూరులాగా అట్లాంటిది ఇప్పుడు ఏంటంటే వెళ్తే సంబడి ఏదైనా ఉంటే తోడు బాగుంటుంది అనిపిస్తుంది ప్రాబ్లం ఏంటంటే వారం రోజులు హాళ్ళకి వారం రోజులు ఒక భరించలేము యాక్చువల్లీ నేను వాళ్ళు నన్ను భరించలేరు అది వేరే విషయం అంటే శ్రీకాంత్ భరించడం ఎవరికైనా కష్టం అంటారా నాకు తెలుసు కదా నన్ను భరించడం నాకే కష్టం అని మీకు ఉండదు ఆ కష్టం అందరికి తెలిసిన విషయం నేను కొత్తగా ఏం చెప్పట్లేదు కొందరు డైజెస్ట్ కాదు కొందరు డైజెస్ట్ అవుతుంది అంతే ఇప్పుడు అదంతా తిరగడం అయితే మానేసావా అది తిరగటం వెళ్ళటం అంటే మోస్ట్ పోయింది అంటున్నాం కదా నచ్చట్లా ఓకే అంటే ఒక్కడవే తిరగటం నచ్చట్లేదా ఇప్పుడు ఈజిప్ట్కి వెళ్ళాలనుకున్నా మొన్న ఈజిప్ట్కి వెళ్ళి ఏం చెప్తా మగాళ్ళకి మగాళ్ళతో కూర్చొని సిట్టింగ్ కూర్చొని మందు తాగచ్చు కానీ మా తమ్ముడు గారు ఉండేది ఆంతో పోతే ఏమైతే ఇదే నవ్వు వెన్యూ చేంజ్ అవుతుంది అంతే సి ఐఎమ్ ఫిగరేటివ్లీ స్పీకింగ్ అదే అమ్మాయి తెలిసే ఇట్స్ డిఫరెంట్ థింగ్ కదా వెళ్తా నెక్స్ట్ మంత్ వెళ్ళొస్తే చాలా మంది ఎక్కడెక్కడ వెళ్తా ఉంటారు మాల్దీవులు అని ఏం తిరుగుతూ ఉంటారు బొమ్మలు పెడతా ఉంటారు షేర్ చేసుకుంటా ఉంటారు నేను ట్రావెల్ చేసిన అన్ని నేను నా దగ్గర ఉండే ఫోటోలు పెడితే చెప్పి దొబ్బిద్ది జనాలకి మామూలు తిరగలేడా నేను మీరు మాల్దీవ్కి వెళ్ళి వెళ్ళారు నేను అరుణాచల్ ప్రదేశ్ లో నేను వైల్డ్ లైఫ్ అంట ఉంది కదా బేర్ గ్రిల్స్ ది లివింగ్ సర్వైవింగ్ ద వైల్డ్ అని అవన్నీ నేను నైన్టీ త్రీ నైన్టీ ఫోర్ లో చేశా టమాంగ్ టవాంగ్ వ్యాలీలో ఫిఫ్టీన్ డేస్ బతికేమల్ ప్లానెట్ అవన్నీ అయిపోయినాయి నేషనల్ జవర్ ఛానల్ వైల్డ్ లైఫ్ అన్ని చేసేసారు ఎప్పుడు సోనాపూర్ బీచ్ అని ఉంది మా ఒరిస్సాలో బ్యాక్ వాటర్ బీచ్ అది ఒక అబ్జర్వేటరీ కూడా ఉంటుంది అక్కడ అక్కడ బతికాము నైన్టీ ఫైవ్ నైన్టీ సిక్స్ కన్యాకుమారి టు కార్గిల్ మనాలి టు లే ఎన్ని సార్లు చేశాను లదాఖ్ లిటరల్లీ చేతక మీద వెళ్ళావా ఎప్పుడు తొంభై లో నైన్టీ ఫోర్ నైన్టీ ఫైవ్ నాకు బైక్ మీద వెళ్ళడం అంటే ఇట్స్ వెళ్ళిపోతా ఎన్ని రోజులు పట్టింది అసలు బేర్ చేసింది అది చేతకు బండికి మాడిఫికేషన్ చేసి ఎందుకంటే అక్కడ టెంపరేచర్ బాగా లో అయిపోతే ఫ్యూల్ ఇగ్నేట్ అవ్వదు సో యూ హ్యావ్ టు మేక్ చేంజెస్ ఇన్ ఫ్యూల్ మనకు ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కష్టం అండ్ ఆల్ దట్ స్టఫ్ బజాజ్ చేతక్ మాడిఫై చేసి వెనకాల సీట్ లేదు అండ్ దాని కెపాసిటీ నైన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్సే కదా పెట్రోల్ అప్పుడు నైన్ పాయింట్ ఎంతో ఉండేది అనుకుంటా సో ఫైవ్ లీటర్ జరికాన్ని మోల్డ్ చేసి కరెక్ట్ పెట్టి దాని ఫ్రేమ్కి ఇట్లా కాలు పెట్టుకోవడానికి పెట్టి మళ్ళీ దానికి ఇంజరీ అయితే దాని ముందు షీల్డ్ పెట్టి లేదు లేదా కా మనాలిటీ లదాఖ్లో ఒక ప్లెయిన్స్లో వన్ ఫి సిక్స్టీ టూ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ పర్ అవర్లో విండ్ కొడుతుంది బండి ఎగిరిపోద్ది సో దానికోసం వెయిట్ పెంచి అక్కడ నడప నడపడం కూడా ఆ టైంలో కష్టం అనుకుంటా అసలు కదా మామూలు కాదు అంటే ప్రాక్టికల్ చెప్పాలంటే ఇలా వెళ్ళడానికి ఇలా నడిపేది మేము సైడ్కి వెళ్తా ఉంటే వెళ్తా ఉంటా ఇలా ఈ యాంగిల్ నడిపితే తోసి వెళ్తా వెళ్తా ఉంటుంది సో ఇలా ఒక యాంగిల్ లో పట్టుకుని వెళ్తా ఉంటుంది ఇన్ని అడ్వాన్సర్స్ లైఫ్ లో అన్ని ఎన్ని చేయాలి అన్ని చేసేసావు అన్ని చేయాలని రూల్ ఏం లేదు కదా ఇంకా చాలా ఇంకా అంత ఎందుకు నేను దరిద్రం నేను సీక్రెట్ చెప్తాను నేను ఇప్పుడు బ్యాంకాక్ పోలేదు పోవాలని ఉంది అయ్యో తీర్థస్థలం కదా నాకు అది పుణ్యస్థలం అది బ్యాంకాక్ థాయిలాండ్ వెళ్ళాలిగా ఓకే వెళ్ళాలి ఇంకా సౌత్ అమెరికా వెళ్ళా ఐ వాంట్ విజిట్ ఆఫ్రికా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్ చూడాలి అక్కడ వెళ్తావా లేకపోతే ఏమైనా తీసుకుని వెళ్తావా వీలైతే చూస్తా లేకపోతే అక్కడ ఉన్నారు కదా అక్కడ తయారు చేసుకుంటారు అంత కదా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ నుంచి ఎక్స్పోర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఒప్పుకోకపోతే అక్కడే లోకల్ మా ఏం చేస్తాం అంటే అసలు లైఫ్ లో ఇంత జాలీగా నీకు నచ్చినట్లు అట్లా బతికేస్తున్నావు కదా అంటే ఏమన్నా ఎప్పుడన్నా అనుకున్నావా పలానా చేయాలి పలానా సాధించాలి అని అట్లాంటి ఏం సాధించాలి నటుడుగా ఇంకా చాలా సినిమాలు చేయాలి బాగా ఎక్సలెంట్ నటుడు రా హీస్ రియలీ అ వర్స్టైల్ యాక్టర్ మెథడ్ పర్ఫార్మెన్సెస్ లో బాగా హీ హ్యాస్ ద కమాండ్ ఆఫ్ మెథడ్ అని రావాలి పేరు నిర్మాతగా కొత్త కొత్త వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వాలి అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ ఫైవ్ థర్టీ ఫిల్మ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేయాలి కొన్ని సినిమాలు దర్శకత్వం వహించాలి ఇప్పుడు స్టేజ్ మీద నీకు కావాల్సినట్టు నీలోని నటుడిని సాటిస్ఫై చేసే 
గొప్ప గొప్ప ప్లేస్ చేసావు గొప్ప గొప్ప క్యారెక్టర్స్ చేసావు సినిమాల్లో ఇప్పటిదాకా నీకు అలాంటిది రాలేదు కదా వచ్చింది అంటే డెఫినేషన్ స్టేజ్ నేను అనేది ఏంటంటే ఎందుకు అన్నానంటే అంటే అలా నీలోని ఒక స్టేజ్ మీద నువ్వు ఎలాంటి అయితే చేసావో పర్ఫార్మెన్సెస్ అలా ఇక్కడ కూడా నువ్వే క్రియేట్ చేసుకున్నటువంటి క్యారెక్టర్స్ తోటి చేసే ఆలోచన ఏమన్నా ఉందా అదే ఉంది అంటే స్టేజ్ మీద నాకు ఎక్కువ సాటిస్ఫాక్షన్ వచ్చింది థియేటర్లో రా సినిమాలు రాలేదని కాదు అది ఒక డిఫరెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇది ఒక డిఫరెంట్ సాటిస్ఫాక్షన్ అబ్బా ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ జీవితంలో నాకు నాకు నేను ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేసే క్యారెక్టర్ రావద్దు అది వస్తుందో వస్తుందో వస్తుంది అన్న ఉంటే నేను ఉరకగలుగుతా అది వచ్చేస్తే ఆగిపోతుందిగా అది వస్తే మళ్ళీ ఇంకో ఇంకోటి ఇంకోటి ఉంటాం కాబట్టి మన డ్రీమ్ విల్ ఆల్వేస్ చేంజ్ ఓకే మన డ్రీమ్ అప్డేట్ అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది కదా సో ఇట్స్ ఓకే మరి డైరెక్టర్ నీలోని డైరెక్టర్ నేను అట్లా రాసుకుని నా గురించి నేను రాసుకుంటే సెల్ఫిష్ గా చేసుకుంటే నేను డైరెక్షన్ తీసుకోవాలి ఎవడిస్తాడు ఇయ్యడు నా పిచ్చి వేషాలు అంటే ఆ సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఎవరు రాలేదా ధైర్యం చేయలేదా ఫ్యాక్ట్ డిజాస్టర్ ఫ్లాప్ నేను చేయలేదు నేను ఆ ప్రొడ్యూసర్ కి బాకీ ఉన్నాను రెండు కోట్లు ఇవ్వాలి ఆయనకి సంపాదించిస్తా అది కూడా నిర్ణయం చేసి పెట్టుకున్నావు ఇవ్వాలి అది బాకీగా ఫీల్ అవుతున్నావు మరి నమ్మి పెట్టాను నా నమ్మి పెట్టిన వ్యక్తికి ఇచ్చారుగా ఓకే చెప్పారా లేకపోతే ఆయన ఆయన కూడా తెలుసు నేను చాలా ఇంటి రోజు లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ ఆయన మీద పేరు ఓకే అవును గురువారి లక్ష్మీ శ్రీనివాస్ బంగారకొండ హ్యాండ్సమ్ మ్యాన్ హ్యాండ్సమ్ టాల్ హ్యాండ్సమ్ గుడ్ మ్యాన్ బ్యాడ్ లక్ విత్ మీ సో ఆ బా అయితే ఆ బాధ అయితే ఉంది బాధ లేదు అది ఫ్యాక్ట్ అది బాధ ఎందుకు అదే ఎక్సైట్ మ్యాన్ బిల్ రిటర్న్ ఇట్టా డబ్బులు ఇచ్చేసి అంట ఇంకో సినిమా చేస్తాం సార్ అంట ఒప్పుకుంటే ఒప్పుకున్నాడు లేకపోతే పర్లేదు ఓకే